Mariupol, a city of almost half a million people on the coast of the Azov Sea. As of February 24th, 2022, 60,000 children lived in the city. How many of them did Russia steal on the pretext of rescue? Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарні коридори і врятувати людей, наших людей. Did the children have a choice? Це діти. За них зробили вибір. Їх захопили. Вони стали там заручниками. Who stood behind the deportations of Ukrainian children? Президент отметил, что важно, если мы понимаем, что ребенка не ждет возможность устройства в семью э, на их территориях, да, э, на их родине, то дать им возможность устроить свою жизнь в семьях наших российских граждан. How far did the Russians go? Нам достоверно ведомо, принаймні, про 19505 депортованных украинских детей. И це лише Частина від усіх тих наших маленьких українців і України, які досі у ворога. Я не вірю в цифру 19 тисяч дітей, але я думаю, що це, ну, це, це до 100 тисяч дітей точно, це, це, не, це не 19 тисяч. Діти, святое діло, ми вивозили їх із зони конфлікту, спасає їх життя і здоров'я. З 23 лютого я заступила о 9 ранку в наряд на службі в місті Маріуполь. І коли це все почалося, нас підняли по тривозі після значних вибухів. І ми почали, нас построїли і почали доводити, що почалось повномасштабне вторгнення. Russia overnight launched its long anticipated attack on Ukraine. Russia has launched its long anticipated attack on Ukraine. The video shows the Ukrainian forces that arrived in the last few days. The assault began at 2 p.m. Russia has launched its long anticipated attack Прокинулася від того, що трясуться вікна. Я подумала, що це салют. Я, звичайно, вийшла на балкон, тому що двері на балконі також тряслись. На ранок дзвоню мамі, мама каже, що це війна почалась. Е, ну, звичайно, що паніка. І мама сказала, що вона не зможе приїхати з роботи, нас забрати. Mariupol is located 40 kilometers from the Russian border. Beliva Berezhny district is one of the first to come under fire from the Russian forces. Tatyana's children, Alexander, Karina, and Danilo, are alone at home. А потім почали вже, як я зрозуміла, цілитись по домівках. І потім ми швиденько зібралися і поїхали там, де було на той момент безпечніше. The children go and stay with family friends who live in a house with a safe basement. Ну, щось затих... затихло. Ми вийшли, думали, якраз поїсти приготовим та трохи відігріємось. Ми зайшли в дім, тоді якраз сонечко вийшло, все було добре. Баба, на мене сипеться потолок, вікна на мене також полетіли. Я встаю, мене за руку тягне моя подруга, мене дуже сильно оглушило. Саша лежав уже на підлозі, 
Всі отако проскакували повз Саші, в підвал біжати. Я зупинилась, і в мене перед очима його привертають, а в нього очі закатані і обличчя все біле. Я впала до нього на коліна, почала плакати, намагатися підняти його. Звісно, кричала Саша, вставай, Саша, прокидайся, Саша мовчить. Я пам'ятаю, як чисто зрив почав пытатись вставати, не виходить, я зрозумів, що в мене ну, я не відчуваю ніг. І почав їх перетягувати до себе, і перевернувся на бік, і все. І потім я проснувся у підвалі, мене забрала Каріна та остальні, вони ридали. Я сказав їм роботу забрати. Олександр має кіф і вимітає кіф. He manages to say that he is having trouble breathing before losing consciousness. His neighbors find a car to take him to a local hospital. Meanwhile, the Kuchuhurin family is fleeing Russian shelling in another district of Mariupol. Подвал мы не ходили, потому что было опасно, потому что рассказывали то, что вот люди тоже ходили в подвал и завалил, и никто их не доставал, и они там умирали. Я изначально сказала, выезжайте с Мариуполя, я вас не приприму, потому что, ну, куда я вас дену? Приезжайте. А мама говорила, нет, я не хочу уезжать. То есть вот так вот это было. The city loses mobile connection, electricity and heating. Sofia, along with her mother, brother, and sister, move in with a family friend. To get food, water, and coal, they go to one of the steel mills that still has supplies. Они шли сзади, а я вот просто отбежала. Просто захотелось, просто отбежала. Вот. И резко прилетела ракета. Меня только задело камнем, а маму с братом завалило. Сначала все такое туманное было, можно сказать, ничего не видела. Потом встаю, такие галлюцинации, такое чувство, как будто я была в какой-то игре. Начала звать маму. Она мне откликнулась, я пошла ее выкапывать, стараться руками, потому что лопат поблизости не было. Вот. И летели рядом с самолетом. Мне было в то же время страшно, и в то же время я хотела помочь маме. Вот, я ее выкопала. Ну, чтобы она могла дышать. Вот, и потом пошла просить о помощи. Нашли лопаты и начали их откапывать. Ее выкопали, и где-то днем, может, в час, может, в двенадцать, вот, она погибла. Мы ее повезли на тачку и отвезли к нам во двор, за, ну, похоронить. Софиас брат не может быть рассказан от рубля и умирает на месте. Где-то в часов пять мы услышали взрывы, и Максим просыпается, я тоже проснулся. Я говорю, ты это учение, типа, успокойся, все будет нормально. Нам позвонил соцпедагог с колледжа, сказал то, что соберите вещи, через э, день-два за вами приедет автобус и заберет вас. Ну, так, в принципе, никто не приехал. Иван и Максим – orphans, и Тан Балай – их гардиан. Он – директор Мариуполь вокационной школы, где ребята отдыхают. Anton lives with his family near the student dormitory. When the power goes out in the city and the boys can no longer cook for themselves, Anton comes to their aid. Вмикається фонарик, і оце я сапалонником з відра черпаю і суп роздаю по тарілках, і всі стоять отак, як знаєте, як в том кіно, отак з тарілками, а я оце насипаю їм суп. Shelling around the area is getting more intense. Anton makes his way out of the city with his family and has to leave Ivan and Maxim behind. Ukrainian police officers and armored vehicles then take the boys to a shelter in the center of Mariupol. The rockets from us, mines, came from, I don't know, about a meter and fifty. Not far from the boys' shelter is the drama theater, where hundreds of people are sheltering. A few days later, the Russian military drops a bomb on the theater. The 
Ivan and Maxime decide to leave Mariupol on foot. Mariupol has had no mobile service for over a week. Since March 2nd, people have been living in isolation. According to our information, around 600 people contacted the hotline of Ukraine's ombudsman during the first month of the war. They are searching for more than 2,000 Mariupol residents they had lost contact with. Постійно, постійно над колоною автомобілів кружив літак. Постійно. Причому в нього паливо закінчується, один улітає, інший прилітає, становиться на його місце. Тобто такий, розумієте, нервова така напруга, тому що ти розумієш, що ж він випустить ракету і все. І в наші дівчата, які мої знайомі, моя подружка з Маріуполя вивозила дітей, то вона загинула. І я переживала, що мої діти туди не потрапили, в той коридор. І там, коли були обстріли, там же ж викладували в інтернет діток постійно. Там і хлопчика викладували 2,10 місяців. Ну, як Міданя на той час був, каже, дівчата на того схожі. Ну, дитинка померла там. Я роздивлялася, ну, постійно це. І просто що в Дані на ножки є родинка. Я ну, завдяки цим фото, да, там, ножки, ручки просила там якісь, і то так і роздивила, кажу, ні, це не він, це не він, це не вона, це не він. У нас єдине було радіо, і там ловив зв'язок радіо ДНР. А, і на тому радіо ДНР ми іноді слухали його. Вони просто казали, скільки населених пунктів захоплено, і все, у Маріуполі. Про зелені коридори взагалі нічого не було чутно. Вночі ми домовились про відкриття гуманітарного коридору у Маріуполі. Збір людей мав стати з 9 до 11. На жаль, приблизно о 9.20 почався обстріл градами. Гуманітарний коридор так і не запрацював. Alexander is brought to a hospital in Mariupol, where there are still working doctors and patients. He has injuries to his chest, spine, spinal cord, a fractured shoulder blade, rib, and a shell fragment has passed through his lung. I don't remember how much, but it was very scary. In the clinic, it was broken, it was broken. Що хоч тільки могли вікна робити, але воно все вилітало. Ну, було холодно, було дуже холодно. У мене ще й температура була. Ми кожен день до нього ходили по одному, по два по чоловіки навідувати. І він неділю там пролежав, і потім вже почав плакати і казати, заберіть мене звідси, бо лікарню обстрілюють, четвертого поверху вже нема, вже третій обстрілюють, От. а трупів під лікарнею все більше і більше становилось. Там, як я останній раз приходила в ту лікарню, там трупів під другий поверх було. After Alexander is treated, the children return to their apartment. Many videos published at the time indicate that Russian troops had already occupied their neighborhood, so the fighting was less active. We went somewhere around 6 or 5 in the morning. They put them on a bus. The legs, so they didn't go, they put them to рами для колеса переднього. От, і, а під низ ми постелили матрас, подушку, вкрили його, щоб не замерзав. І так і пішли. Ну, ми розуміли, що йому треба допомога більш кваліфіцірована, ніж ми можемо йому дати. Погодилися всі, що він їде все ж таки у Донецьк. І все, більше ні зв'язку з Сашею нема, нічого нема. The 
Donetsk is a city in eastern Ukraine captured by Russian-controlled forces in 2014. The city is the administrative center of the occupied parts of Donetsk Oblast. It has played a key role in the deportation of Ukrainian children to Russia. A local volunteer is supposed to bring Alexander to Donetsk, but he leaves the boy in one of the hospitals on the way to the occupied city. Це була третя година вже після обід. Він приходить смс на Viber сыночек. Мама з нами все в порядку, ми живі, я може бути когда-небудь буду ходити. Я, ну, я спочатку думала, що мені вже сниться або мерещиться ну, того, що я вже просто втратила не то, що надію. Я вже не знала, я вже жила ну, так, так просто, як не, не жила, існувала. І після того ввечері йому дали змогу вийти по вайберу на зв'язок. Його в реанімації підвезли до вайфаю. І він, і я його тоді перший раз побачила. The next day, Alexander is taken to Donetsk. Karina and their younger brother follow him. І я потім написала чисто случайно жінці, вона знаходилась возле нашого дому як сусідка. І вона напис... я спросила, ви знаєте таких-то таких-то? А вона говорить, да, знаю. І вона написала мені, ну, Валюш, к сожалению, не погибли. А у мене такий шок, думаю, як вони погибли. Ну... Я ж, я ж надіялася, що все буде в порядку, я вірила ж в це. І з тих, з тих пор я вже узнала об цьому і продовжувала все одно поиски дітей. Валія calls all possible hotlines. She even reaches out to representatives of the occupation authorities in Donetsk. Her sisters are currently living with a friend of their deceased mother, but the girl cannot stay with her for long. І нас вже через кілька днів забрали. На звичайній грузовій машині. Їхали з двома воєнними, ну, такі МЧС, можна так сказати. От, вони нас відвезли, і все. Потім вони почали зв'язуватися з врачами, щоб нас забрали. Тому що, по-перше, не було місця, а по-друге, треба місце в дитдомі. І, по-друге, нам нас треба було лечити. У Маріуполі дівчинки контрактували шингли. Вони відбували до дистрикту госпіталу ніби. Потім вже мені дзвонила Софія з лікарні. Я испугалась, у, меня был, у нее был телефон нашего брата, она его забрала. Я испугалась, у меня в телефоне написано «братик». Я смотрю вот так вот на телефон, у нее вот так руки начинают труситься, думаю, так кто мне звонит вообще? Я испугалась, так я думала, я думала, это мне брат позвонит. Я так верила, что он приехал, где-то там находится в Донецке. А потом я отвечаю, это София. Но я на том тоже была очень рада, что это была София. Ivan and Maxim are headed towards Zaporizhia, the nearest large city under Ukrainian control. On the way, Russian troops stop them at a checkpoint. We checked the documents, the tattoos, the symbols, so that nothing was there, and the things. We took them, and there was an autobus for a block post. We went to the city of Mangosh, and we were in the hospital in Mangosh. The boys decide to take a break before continuing their journey. Their plans are disrupted by a local doctor. 
she finds out that the children are orphans and calls an occupation official from Donetsk. I don't remember how this woman is called. Elena... Elena Valentinovna. It's a service for the children from Donetsk. She came to us at 6 o'clock. She took our passport. The woman Ivan mentions is Olena Verbovska. She is the Russian-controlled head of social services for families and children in occupied Donetsk. And since 2014, Verbovska has been taking children from occupied eastern Ukraine to summer camps in Russia, occupied Crimea, and to visit the Christmas tree in Moscow during the holidays. That evening, Elena Verbovska takes Ivan and Maxim to Children's Hospital No. 5 in Donetsk. Мы говорили свою думку, то, что мы обязательно вернемся в Украину. Это каждая медсестра знала. И мы говорили то, что за нами приедут, нас заберут. На то время, когда мы находились в больнице, к нам приехал мэр города. И привез нам как раз эти сим-карты. Сказал, вот он для связи. Сказал, наша война закончилась. Пообещал нам много чего. Привез в гостиницу. И как раз там была эта женщина по делам детей. И он сказал то, что дадут нам общежитие, где мы будем жить, на ту же специальность, на которой вы хотите будете учиться. Ну, так и были пустые слова. Мы понимали, то, что этого не произойдет. Иван is able to connect to the internet and calls hotlines to get in touch with the Ukrainian authorities. After getting in touch with the authorities, the process to bring the boys back begins. We found that the children from Mariupol were held in at least nine hospitals in Donetsk. Not all children were in need of treatment. Some hospitals were just stops before the children were sent further away. Ну, поначалу, как мы там приехали, было спокойно, тихо дни. Мы даже не заметили, как к нам еще подселили человека, младше нас. Потом еще двое. Потом отец заехал со своим ребенком. Ну, там больше и больше все было людей. Це давало Російській Федерації козир, що буцім то діти в медичному закладі, там з медичних міркувань перебувають, відтак про який міжнародний злочин можемо говорити, це все гуманітарна акція по рятунок українських дітей. Це собі такий пункт, з якого потім дітей перерозподіляли. Когось, можливо, віддавали відразу в прийомну родину, когось вивозили на територію іншого окуповану, а когось, хтось міг декілька лікарств змінити протягом певного періоду часу, а когось депортували на територію Російської Федерації і вже там вирішували їхню долю. Катерина Рашевська є лоєр в регіональному центрі для гуманних прав. She has collected evidence of the deportation of Ukrainian children for the International Criminal Court. As Ryshevska explains, deportation was widespread. Children from the other occupied territories were also brought to hospitals in Russia. To bring back deported children, relatives were forced to go to occupied Donetsk. Russian-controlled officials would not agree to hand over the children otherwise. The relatives had to go through other European countries and Russia to get to Donetsk, as there are no checkpoints on the front line. Всі їхати, всі боялися того, що дуже багато було інцидентів, що люди ну їздили, не верталися, або не доїжджали, або зникали. Ну на і багато кого не кого не випускали. А мені сказали, що якщо я туди поїду, то ну мій білет в один кінець тільки, що що мої діти сиротами залишаться, якщо я туди поїду за ними. Но мне уже было все одно, я просто, я была реально от детей две години с половиной, блин. Я реально понимаю, что я, они ну, настолько были поруч. Светлана Дубчак, Татьяна's mother, agrees to go get the children. At that point, they had been living and working in Poland for several years. А куда едете? Я говорю, за детьми. Дети ранены, ребенок раненый. А они говорят, что, а кто ранил, с чьей стороны, говорю. Ну, вы извините, они подпись не оставили. Показываю все документы, а он мне нет. Нет, я тебя не пропущу, потому что, я говорю, тогда вывезите сюда детей, и я не поеду на вашу территорию. Only some people manage to bring their children home. There is no one system for parents or human rights activists. The volunteers of the Save Ukraine Charity Foundation do not disclose the ways in which they take children out of Russia and the occupied territories, but they have already brought back more than a hundred children. То 
з кожним кроком ми побачили, що росіяни намагаються перекрити будь-які канали, поінформували там і кордони всі, і досить ретельно перевіряли, і зараз останні наші місії показують, що допити можуть тривати днями, не годинами. Це говорить про те, що вони бояться. І вони протидіють. Тобто їх позиція сьогодні – протидіяти будь-якому поверненню дітей, бо вони розуміють, що кожна повернута дитина – це свідок військового злочину. У нас є кейси Маріуполя, у нас є кейси інших населених пунктів, де чинилися багато злочинів росіян, звідки викрадалися діти. І це надскладні кейси. Ми продовжуємо роботу над ними. Але чи вдасться нам повернути цих дітей, ми ще не знаємо. For Anton Belay, who recently fled Mariupol, there is no question he wouldn't try to bring the boys back. He is the sole legal guardian of the two orphans. Я розумів ступінь ризику, але десь, напевно, вже на початку травня місяця, коли ми при Розмові з Іваном він розплакався в трубку просто-напросто і почав просити Антон Вікторович, я вас дуже прошу, заберіть нас звідси. Звичайно, після цих слів не поїхати. Ні, звичайно, я міг оформити довіреність нотаріальну на когось з жінок, наприклад, да, жінкам більш безпечніше туди їхати. Це ж перекладати свою відповідальність. Ніхто ж не знає, що вони викинуть і що може трапитись і так далі. Тому, звичайно, ну. І, і, і раз директор, то потрібно було їхати. Around the same time, Elia was also prepared to leave for the occupied territories. She manages to quickly get custody of both sisters. Я після операції була, у мене була операція по женськи. І через неділю після операції я їлі хожу, і я поїхала в Донецьк. Щоб забрати дітей, тому що я врачам сказав, що я уїжджаю, мені треба срочно їхати. Я не можу чекати. Я зібрала речі і кажу, що все, виписуйте мене, я вже не можу, я поїхала. І через буквально два дні я вже уїжджаю в Київ. І сажусь на автобус і їду в Польщу, потім в Латвію, Литву. І потім вже пересаджувалися на російський автобус, щоб їхати в Росію і в Донецьк. Тому що на нашому автобусі ж не можна було їхати. Karina finds her brother in a children's hospital. He complains that the nurses do not respond when he asks them to turn him over. His bed sores are getting bigger. The hospital has also put him on a special diet for no reason, as we later found out. On top of that, the hospital is planning to amputate his leg, according to his family. Ну, я був досить худий, мене, я тільки руку міг підняти, у мене тонкі мишці було видно. Я не знаю, і, ну, і по ранам ми їх максимум чим обрабатували, це як мазію. Біда в тому, що Саша, коли приїхав, він в перший день сказав, де мама його працює. Казав Головний врач то, що якщо ми не знайдемо бать своїх батьків, вони негайно нас будуть оформляти у дитячий будинок усіх трьох. Медсестри казали, пам'ятаю мені, а в якусь російську сім'ю вас віддамо, будете там жити багато, вам буде там комфортно, краще, ніж як ви жили до цього. Social services of the Russian-led occupation authorities have similar plans for Sofia and Nastya. While Valya is on her way to pick up her sisters in occupied Donetsk, a family comes to meet the girls at the hospital. I wanted to bring Nastya. I was in amazement. Why is this? First of all. Second of all, my sister is going with me. I've already told all the doctors. I've talked to them every day about it. On the way to Donetsk, Valentina gets in touch with Svetlana Maiboroda. She is the Moscow-controlled head of all social services for families and children in the occupied parts of Donetsk Oblast. They agree that Valentina will come get the children. На следующий день поступает от Софии звонок, ну, сообщение. К нам пришли люди, хотят нас забрать. Софию забрать, а Настю оставить в больнице. 
Я говорю, вы что? Что вы делаете? Я говорю, как так вообще происходит? Почему вы позволяете забрать одного ребенка? Да вообще, я еду сюда, в Донецк. Сестер разъединять нельзя. Это понятное дело. Svetlana Maiboroda is the Ukrainian official who stayed on after Russia occupied parts of Donetsk Oblast. At the beginning of the full-scale invasion, Maiboroda and her colleagues have been involved in the deportation of Ukrainian children to Russia. In May 2022, when the fighting for Mariupol was still ongoing, Maiboroda visited the city. She recruited employees for social services now under Russian control. On the eve of Anton's arrival in Donetsk, Svetlana Maiboroda calls Ivan. Она предложила нам поехать в лагерь в Подмосковье. Она сказала то, что мы знаем то, что за вами приедет Иван Викторович, может вы отдохнете до его приезда. Я отпросился, я побежал в больницу, подключился к Wi-Fi, позвонил Антону Викторовичу по Viber, сказал все как есть. After that, Svetlana Maiboroda calls Anton as well. Єдине, що я запропонував, кажу, так, а може тоді, щоб мені ближче їхати, хорошо, нехай їдуть, а я приїду вже в цей табір, ви мені скажете, куди я заберу дітей. Вона сказала, ні, це складно, це неможливо оформити документально. В общем, тоді, тоді ні. Ну, хорошо, ні, тоді хай залишаються в лікарні. Кажу, не переживайте, я заберу їх сюди, і я їм і тут організую дуже гарний відпочинок. The rest of the children who are in the same hospital with the boys are not given a choice. Они устроили бунт. Те, которые с нами в комнате жили, они пошли до главврача, они сказали то, что они не хотят никуда ехать. Но их так в принципе никто не послушал. From the Donetsk hospital, the children are taken to a children's center. From there, they are taken to the Russian city of Rostov and then to the Polyani children's camp in the suburbs of Moscow, the same place where Ivan and Maxim were offered to go. With these children, we met on the territory of Donetsk. After the evacuation from Mariupol, from the walls, the kids were brought to our army on BTR. И они были помещены в больничное учреждение, и на протяжении нескольких месяцев они там находились. И вот в момент, когда мы с нашей командой приезжали в Донецк, я встретилась с несколькими из них, и мы поняли, что очень важно сейчас дать этим детям возможность подышать. The children are supposed to stay here for a month. Maria Lvova Belova is behind the organization of the so-called recreation and rehabilitation of children. She is the high-ranking official close to Russian dictator Vladimir Putin. A few months before the start of the full-scale invasion, she was appointed commissioner for children's rights in Russia. У нас приехал 1090 детей сирот из разных детских учреждений. И вот, да, и вот как вы считаете, у нас наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем и, в общем, уже выстроились в очередь брать детей. И вот, если вы позволите, я бы продолжила эту работу. Мы сейчас сформировали реестр уже из тех, у кого есть документы, и кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать. Да, почему вы только с российским, с любым гражданством? Лвова Белова calls the deportation of Ukrainian children salvation. She personally travels to Russian-occupied territories of Ukraine, takes children, and hands them off to Russian families. Lvova Belova also became the guardian of a boy from Mariupol, Pilip Hlovnia. Pilip is Maria Lvova Belova's 10th foster child. On May 30th, 2022, Putin signed a decree that orphans from the occupied territories can obtain Russian citizenship under a simplified procedure. Pilip was taken to Russia along with 30 other children. The Kiev Independent received a list of the children. We discovered that some of these children were from Mariupol. 13 of them were either orphans or wards of the state. In total, we identified at least 20 children who were sent to the children's camp in the suburbs of Moscow. 
we wrote to some of them on social media asking to talk to them. Our team did not receive any responses, the messages were blocked, and the children's names were changed on their social media accounts. They do everything to make the children of the city to show how they love them and not give them the opportunity to communicate with the child. And this is done together with the federal government. The children who want to go back, but they change their cards, their phones, they are afraid to communicate because it's Russia, it's a total control. They don't know that they can be punished. When they only came here, I asked them, how are they there? They said, it's crazy. There are cameras in the room, how is it possible to see for them? If you want to go to bed, if you want to go to bed, it's like a personal space. We asked Yvonne and Maxime to look at the photos of the children we identified. Алину помню, она была с нами в больнице на этаже, она тоже из Мариуполя. Также она поехала в тот лагерь, а что дальше, мы тоже не знаем, где она сейчас находится. Расскажите, ты меня как вы знаете, спокувалась, что она вам говорила? Она просила меня, чтобы я здесь сообщил, то, что она хочет вернуться домой, в Украину, вместе с своим братом. Она мне скинула свои данные, имя, фамилию, отчество. We found out that the girl Ivan was talking about is still in Russia with her brother. She wrote on social media that she will probably spend the rest of her life there. The boys confirmed that some of the children on the list were in the same hospital with them. Ivan still keeps in touch with some of them. For security reasons, we cannot disclose their names. Пишу им иногда. Поздравлял его с днем рождения. Да, с ним общаюсь. Да. Исполнил его мечту. Сфоткался с памятником Бандеры во Львове. Он этого хотел, но я сделал заместь его на его день рождения практически. Отправил ему эту фотографию. А так в любой момент не говорит, если до нас дойдете, вот забери меня. According to documents seen by our team, 31 children were taken to Russia by Kirillo Potolitsyn. He is the temporary head of the Children's Center in Russian-occupied Donetsk. Potolitsyn works under Svetlana Maiboroda. He supposedly worked as a legal consultant at the Children's Center. His job responsibilities included the legal protection of children. The children were accompanied by two other women. One of them, like Potolitsyn, worked in the Donetsk Children's Center. The operation to deport children from occupied Donetsk to Russia was not the only one in which Potolitsyn's colleagues were involved. We found that another group of children was taken to the Rostov region a few days before the full-scale invasion. Yanina Tertichna is a prosecutor who has been investigating the deportation of Ukrainian children since the beginning of Russia's full-scale invasion. Чиновники з окупованих територій відігравали важливу роль. Вони займалися організацією депортації дітей, також вони займалися підбіром таких дітей. Вони готували документи на цих дітей з приводу їх вивезення. Якщо це стосується 31 дітини з Маріуполя, ми досліджуємо всіх причетних осіб. Це органи опіки і піклування на окупованих територіях, участь лікарів, участь в опікунів, які були назначені по даній категорії дітей та іншого керівництва на окупованій території. Олександр's grandmother is the first to get to Donetsk. The boy was already undergoing surgery in the neurosurgery department of a local hospital. They removed shrapnel from his body and made preparations to return him to the children's hospital. Это в детском отделении, это это гестапо просто. То есть положили его посередине, дверь открыта, а у него все время температура. Здесь его как положили, даже не было подушки. Мы свою подушку принесли из дома. At this time, Tatiana, Alexander's mother, managed to arrange for her son to be treated in Georgia. All that was left was for the boy to be discharged from the hospital. И я говорю, какие вы ему делаете процедуры? В каком состоянии? Он в стабильном. Я говорю, все, выписывайте. 
А он говорит, нет, мы не будем выписывать. Я говорю, в смысле не будете выписывать? А вы кто? Я говорю, я бабушка опекунка. Пускай приезжают родители. Я говорю, у меня есть доверенность. С кем доверенность подписана? В Украине. А, вот видите, в Украине. А надо, чтобы в Донецках. Они придирались с каждой буквы. Они без конца, без конца. Они искали любую причину. Нет, и все. We found that this conversation took place between Svetlana and Alexander's doctor, Maxim Vakulenko. Since 2017, Vakulenko had been traveling to Russia to attend medical conferences, where he represented the Russian-occupied parts of Ukraine. During the active battles for Mariupol, Vakulenko went to the city to work at the regional hospital. He also received humanitarian aid from a member of the Russian state Duma. Another doctor who refused to send Alexander abroad for treatment was Serhei Serov, head of the surgical department at the children's hospital. Он сказал, он вообще со мной разговаривать не захотел. Он начал заикаться как-то так, э, придет служба, они пускай решают. И говорю, какая служба, где служба? Э, с Кариной собирались туда идти в эту службу. И в этот момент начали бомбить, уже у нас над головой летали ракеты. Когда уже и они сами прилякались, и они ну, в этой суматохе уже бегом-бегом и написали этот же шахт. И так их и выпустили. Я перепрошую, так, певний период часу вони діяли ну, на стрессе, им нужно было рятувати дитину. Добре, ее життя врятовано. Але после этого, когда загроза жизни зникла, они должны были продемонстрировать те, что що действуют соответственно до норм международного гуманитарного права. А чи были параллельно какие-то действия, связанные с розшуком родичів данной дитини? А чи была информация про эту дитину, передана Международному комитету Червоного Христа для возъединения его и с его членами родины? In Georgia, Alexander is admitted to the Children's Hospital. Dr. Levan Karashvili manages to treat Alexander's bed sores and stabilize his condition. А эта диета, чем чем связана, какая диета, я не знаю, потому что там э, со стороны э, желудочно-кишечного тракта у него проблем с, с этой стороны не было. Там какие-то там поражения внутренних органов и таких ничего не было. Он у нас кормился обычной больничной э, диетой и даже мы иногда баловали его и фастфудом тоже иногда баловали. Then Alexander is being transferred to Germany for rehabilitation. His condition is improving, but now it feels like everything has stopped for him. He can no longer walk as a result of the injuries he suffered. I don't know, I don't have a lot of depression. I don't think it's a matter of life. In Berlin, we are going with Alexander and Tatiana to see a doctor. We thought it would be just another checkup. Valia manages to quickly get the children, but while leaving Donetsk, she is asked to return to the city and undergo filtration. During this procedure, people's documents are checked and they are interrogated under duress. I say, I have two children now, under the care. I'm 19 years old, 
И я после операции. Куда мне проходить фильтрацию? Я не смогу пройти фильтрацию. Мне срочно нужно домой на лечение. Они там что-то... А я расплакалась. У меня прям именно такое, такие эмоции от страха. Я так испугалась. И они говорят мне, ну все, в Донецкую область больше не возвращайтесь. Я такая про себя думаю, мы еще посмотрим. Мы еще посмотрим, кто не вернется, а кто вернется. Anton picks up Ivan and Maxime from the same hospital. He comes to pick them up in the morning, signs the documents, and returns to Ukraine with the children through other European countries. Вже ввечері ще ми були в Донецьку. Вже ввечері мені сестра прислала скріншот з телеграм-каналу Майденер якийсь, де ми всі були вже сфоткані, і вони вже підписали там новину про те, що вони такі. Дуже гарні люди, які раз діти забажали, то вони віддають дітей на Україну, віддають їх державному опікуну, що вони такі гуманні люди. Це той чоловік, який може сказати, зробили мене дуже багато в цій житті. Це один поступок, але він доволі дуже великий для мене значимий. Я постійно кажу, що він мій супергерой, а він каже, що це не так. The children who were taken to a boarding house near Moscow for a month have not returned. We know for sure that the relatives in Ukraine are looking for them. We cannot disclose their names. So far, only four children from the list have been brought home to Ukraine. We called Svetlana Maiboroda. She is a Moscow-controlled official from the Russian-occupied territory who is involved in the deportation of Ukrainian children to Russia. Добрый вечер, Светлана Анатольевна. Меня зовут Олеся, я журналистка. У меня есть к вам один вопрос. Скажите, а зачем вы организовывали вывоз украинских детей на территорию России? Вы понимаете, вопрос некорректный. Вы можете задать более корректно вопрос? Как это, зачем и каких детей? Я ничего не организовывала. Я не полномочна организацию такую делать. Ну, смотрите, на... да, например, да. группа из 31 ребенка, где был Филипп Головня. Группа из 31 ребенка, где был Филипп Головня. Сделайте, наверное, запрос, и мы официально все ответим. Дети были переданы на Украину только законным представителям и родителям. Нет. Там мы их вывозили в Украину. Нет, нет, я вас спрашиваю на территорию России. Именно украинских детей на территорию России. На территорию России? Да, да. Делайте официальный запрос, мы все вам дадим информацию. Ну, подождите. Да, да, я вас слышу. Но я же знаю, что вы предлагали в больнице. We discovered that at least 14 children on the list were placed in foster care in Russian families. All of them are residents of the Moscow region. We found that children were mostly given to families who already had foster children. According to Russian media, a boy from Mariupol, Bogdan Dermochin, was placed in a family with 11 children. His foster mother, Irina Ruznitska, is a former volunteer in the Chechen War. After several months, Bogdan tried to escape from Ruznitska's family to his relatives in Ukraine. He was detained at the Belarusian border and brought back to Russia. Ті діти, які повернулися і нам вдалося їх допитати, ми можемо сказати точно, що дітей виховували в дусі любові до руського міра. Їм повідомляли, що Україну як державу знищено. З ними проводили військово-патріотичне виховання, їм до рук давали зброю не з цієї групи, однак ми знаємо, що бували випадки, коли до дітей застосовували фізичне насильство. During more than a year of war, Ukrainian authorities were able to identify more than 20,000 children were deported to Russia. As of early 2023, 
Most of them were from Donetsk Oblast. Since the beginning of the full-scale invasion, volunteers and Ukrainian authorities have brought home about 400 children. The actual number of deportees is likely much higher. Russia does not provide Ukraine with lists of children they have deported. The International Criminal Court issued arrest warrants for Putin and Lvova Belova. They are suspected of deporting children to Russia. Ukraine may request their arrest if they cross the border into countries that recognize the ICC's ruling. Україна зберігає на цих дітей свої певні права як держава громадянства. Тому варіанту, що ці діти були депортовані на територію Російської Федерації і вони там залишаються на території Російської Федерації назавжди, його просто не існує. Не існує в міжнародному гуманітарному праві положення, яке дозволяє окупаційній державі брати дітей, вивозити їх і залишати їх на постійно. Героям слава! Слава собі!